ஹை கைஸ் வெல்கம் பேக் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கர்ஷன் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ட்ரிக்கியஸ்ட் டாபிக் இன் ப்ரோக்ராமிங் சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸால் இது வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது பட் ஒன்ஸ் தி அண்டர்ஸ்டாண்ட்னா இதை வச்சு நிறையா அட்வான்ஸ் ப்ரோக்ராமிங்ஸ்லாம் ஈஸியாகவே அவங்களால் போட முடியும் அட்வான்ஸ் டேட்டா செக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அட்வான்ஸ்டு ஷார்ட்டிங் டெக்னிக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த ரெக்கர்ஷன்ற கான்செப்ட் வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது என்னான்னு சொல்லி இன்னைக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்ப்போம் ஸோ ரெக்கர்ஷன் டாபிக் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஸ்டோரி சொல்லிட்டு அதுலேருந்து அப்படியே ரெக்கர்ஷன் போவோம் ஸோ இப்போ ஸ்டோரிக்குள்ளே போவோம் ஒரு தௌசண்ட் இயர்ஸ் முன்னாடி வச்சுக்கோங்களேன் டைம் லைன் வந்து லைக் நம்ம நார்மல் ஹியூமன்ஸ்லாம் வாழ்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த விசாடிங் விசாடிங் வேர்ல்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு ஊர் ஒரு வில்லேஜில் வந்து விசா அந்த மாதிரி ஒரு விசாடிங் வில்லேஜில் ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் பேர் ஹாரி ஸோ அந்த வில்லேஜில் வந்து ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு அந்த ஸ்கூலில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஸோ அந்த ஸ்கூலோட ஹெட் மாஸ்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டோர்னு ஒருத்தவர் ஸோ டபுள் டோர் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஹாரிக்கு வந்து டாஸ்க் தராரு அதாவது ஹாரியை கூப்பிட்டுட்டு உனக்கு நான் இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தரேன் இந்த நம்பர்ஸில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் வந்து எனக்கு ஆட் நம்பராக இருக்கா இல்லை ஈவன் நம்பராக இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஹாரியும் சொல்கிறான் ஓகே சார் பார்த்து சொல்கிறேன் அப்படின்றான் ஆனால் டபுள் டோர் ஒரு கண்டிஷன் தராரு இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் நீ இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ராகன்ட்ட போய் கேட்கணும் அந்த ட்ராகன் சொல்கிற பதில் தான் எனக்கு வந்து நீ சொல்லணும் அப்படின்றான் ஸோ ஹாரி வந்து மொதல் பயப்படுறான் அடுத்து வந்து தைரியமாக கிளம்பிட்டான் ஸோ ட்ராகன்ட்ட போய் கேட்குறான் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ட்ராகன் இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் வந்து ஆட் நம்பராக இருக்கா எனக்கு கொஞ்சம் பார்த்து சொல் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸை வந்து காட்டிட்டான் ஆனால் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா ட்ராகன் வந்து ரொம்ப நாளாக பசியிலே இருக்கனால அது கடுப்பாயிருச்சு என்னடா இவன் வந்து தேவையில்லாமல் நம்பர்ஸ்லாம் கேட்டுக்கிட்டுருக்கான் அப்படின்ட்டு ஸோ ஆங்கிரி ட்ராகன் ஆயிடுச்சு அது இப்போ ஸோ அது சொல்லுது சாரி ஹாரி சாரி ஹாரி நான் உனக்கு அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது நான் வேணும்னா நீ எனக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கொடு அதில் மொதல் நம்பர் மட்டும் நான் ஆடா ஈவனான்னு பார்த்து சொல்லுவேன் அப்படின்றான் ஹாரி வந்து இல்லை எனக்கு ரெண்டு எனக்கு எல்லா அந்த லிஸ்ட்டில் உள்ள எல்லா நம்பருமே எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் ஒரு நம்பர் மட்டும் சொன்னால் எப்படி அப்படின்னு கேட்குறான் பட் ட்ராகன் முடிவாக சொல்லிடுச்சு ஒரே ஒரு நீ எனக்கு ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்தேன்னா அதோட ஃபஸ்ட் நம்பர் மட்டும் தான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொ முடிவாக சொல்லிடுச்சு ட்ராகனு ஸோ இப்போ ஹாரி நல்லா யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ நவ் ஹி காட் அன் ஐடியா ஓகே இந்த நம்பர் ஆஃப் லிஸ்ட்டில் இருக்குல்ல இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து எனக்கு என்ன நம்பர் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஆடா இல்லையான்னு பார்த்து சொல்ல சொல்கிறான் ஸோ ட்ராகன் பார்க்குறது ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்து ஈவன் ஸோ நாட் ஆட் அப்படின்ட்டுருச்சு ஸோ ட்ராகன் வந்து நாட் ஆடுன்றிச்சு ஸோ அடுத்து போய் பார்க்குறோம் சரி இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து ஸோ ரெண்டாவது ஒரு லிஸ்ட்டு தரோம் இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து எனக்கு பார்த்து சொல்லி ஃபஸ்ட் நம்பர் ஆடான்ட்டு ஸோ ட்ராகன் சொல்லுது நாட் ஆட் அப்படின்ட்டுருச்சு சரி இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து எனக்கு ஏதாவது நம்பர் ஆடா அப்படின்னு பார்த்து சொல்லுன்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ மறுபடியும் ட்ராகன் வந்து நாட் ஆடுன்னு சொல்லிடுச்சு ஸோ மறுபடியும் ஒரு நம்பர் கேட்டிருக்கான் மறுபடியும் அது நாட் ஆடுன்றிச்சு சரி இதில் ஒரு நம்பர் சொல்லின்னு சொல்லுது ட்ராகன் செம்ம கடுப்பாயிருச்சு டே அதில் வந்து நம்பரே இல்லைடா வெறும் எம்டி லிஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு இருக்க அப்படின்னு கடுப்பாயிடுச்சு ஸோ ஹாரி ஆஹா ஐ காட் யூ அப்படின்றான் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸுமே ஈவன் நம்பர்ஸ் தான் அப்படின்ற அப்படின்னு சொல்கிறான் ட்ராகன் சொல்கிறான் நான் அப்படி ஒன்றை சொல்லவே இல்லையா எல்லா நம்பர்ஸும் ஈவன்ட்டு அப்படின்றான் இங்கே பாரு ஹாரி சொல்கிறான் இங்கே பாரு நான் உனக்கு மொதல் ஒரு நம்பர் ஆஃப் லிஸ்ட் கொடுத்தேன் அதில் நீ ஃபஸ்ட் நம்பர் ஈவன் ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த லிஸ்ட்டு கொடு அதே லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட் நம்பர் மட்டும் தூக்கிட்டு ரிமைனிங் லிஸ்ட்டை கொடுத்தேன் அதுக்கும் நீ ஈவன் சொல்லிட்ட அதே மாதிரி அந்த லிஸ்ட்டோட எல்லா நம்பர்ஸுமே கேட்டேன் நோ ஆடுன்னு சொல்லிட்ட லிஸ்ட்டில் எம்டி ஆர் வர ஃபுல்லாக கேட்டேன் நீ எல்லாமே வந்து ஈவன் நம்பர்ஸ் தான் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக சொல்லிட்ட ஸோ விச் மீன்ஸ் அல் அல்டிமேட்லி மீன்ஸ் அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து ஒரு ஆட் நம்பர் கூட இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படின்றான் ஸோ இப்போ நம்ம டபுள் டோர் என்ட்ரன்ஸ் தராரு என்ட்ரன்ஸ் கொடுத்து கங்க்ராச்சுலேஷன் சாரி நீங்கள் ட ரெக்கர் சென்ற கான்செப்டை கண்டுபிடிச்சிங்கன்றாரு
அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தன்னைத்தானே கூப்பிட்டுக்குது வித் டிஃப்ரெண்ட் இன்புட் ஒவ்வொரு வாட்டி கூப்பிட்றப்ப வேற வேற இன்புட் வச்சு கூப்பிடுது அன்டில் ஒரு சர்டன் டைப் ஆஃப் கண்டிஷன் ரீச் ஆகிற வர அதே ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த ரெக்கஷன் கான்செப்டு ஸோ பேஸ் கேஸ்னால் என்னதுன்னா இந்த கண்டிஷன் வென் த ரெக்கர்ஷன் டு எண்ட் அதாவது ரெக்கர்ஷன்றது தன்னை தானே இருக்கிறது ஒரு இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நின்று ஆகணும் நிற்கலைன்னா அது பாட்டு இன்ஃபினைட்டாக போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை நிக் நிப்பாட்ட வைக்கிறதுக்கு அந்த கான்செப்ட் தான் பேஸ் கேஸ் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் ரெக்கர்ஷனை பொறுத்த வரை இந்த பேஸ் கேஸ் கொடுக்கலன்னா அது இன்ஃபினைட் டைம் ஸ்லூப் போய்கிட்டே இருக்கும் கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ பேஸ் கேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெக்கர்ஷனை பொறுத்த வரை ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று பேஸ் கேஸ் இன்னொன்று டிஃப்ரெண்ட் இன்புட்ஸ் ஒவ்வொரு வாட்டி ரெக்கர்ஷன் ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடுறப்ப டிஃப்ரெண்ட் இன்புட் கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்புறம் பேஸ் கேஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வர அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குன்றது தான் அர்த்தம் ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஒரு சின்ன போ எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் ஸோ இதில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு கவுண்ட் ஒன் ஃபங்க்ஷன் போட்டிருக்கோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து த்ரீன்னு கொடுத்தோன்னா த்ரீ டூ ஒன்னு பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படி டிக்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு ஸோ இது வந்து நம்ம ரெக்கர்சிவாக கால் பண்ணியிருக்கோம் இட்ரேட்டிவ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணாமல் ரெக்கர்ச ரெக்கர்சிவ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுவேன் ஸோ இப்போ கோடை வந்து காபி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதோட ஒர்க் ஃப்ளோ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் எடுத்து கவுண்ட் டவுன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணுறோம் நம்பர் வந்து த்ரீன்னு இன்போர்ட் கொடுக்குறோம் ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போகுது த்ரீ போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பார்க்குறோம் த்ரீ வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் பார்க்குறோம் இல்லை ஸோ அடுத்து என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட் எடுத்தனையும் நம்பர் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ த்ரீ வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிரும் அப்புறம் த்ரீ வந்து நம் மைனஸ் மைனஸ் ஸோ த்ரீ வந்து இப்போ என்ன ஆயிரும்னா டூனு டிக்ரிமெண்ட் ஆயிரும் இப்போ அகைன் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து தன்னைத்தானே கூப்பிட்டுக்குது வித் டிஃப்ரெண்ட் இன்புட் இப்போ நம்முன்றது என்னது நம்மளுக்கு டூ தான் நம்ம ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ டூ கூப்பிடுது டூ போகுது இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் டூ வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா ஃபால்ஸ் ஸோ டூ வந்து ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போ அப்புறம் டூ வந்து இங்கு டிக்ரிமெண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ ஒன் ஸோ இப்போ போகுது மறுபடியும் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது வித் டிஃப்ரெண்ட் அகைன் டிஃப்ரெண்ட் இன்புட் ஒன்றுக்கு போகுது ஸோ அகைன் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா ஃபால்ஸ் கண்டிஷன் ஸோ அகைன் ப்ரிண்ட் ஒன் அண்ட் இப்போ டிக்ரிமெண்ட் ஆகி நம்ம வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ தான் முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஜீரோ ஸோ இப்போ வந்து கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணி ஆல் டன்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து ஸோ ப்ரிண்ட் ஆல் டன் ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணோன்னா அடுத்து வந்து ரிட்டன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிட்டன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம போட்டது வந்து அவுட் புட் கரெக்டாக வருதான்னு பார்ப்போம் ஸோ கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த கோட் ரன் பண்ணுறேன் த்ரீ டூ ஒன் ஆல் டன் வந்துருச்சு கரெக்டாக வந்திருக்கு இதே மாதிரி ஸோ இதுதான் ரெக்ரேஷன் கான்செப்ட்டு ஸோ இப்போ இது முடிஞ்சு அடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் அதில் வந்து இந்த பேக் எண்ட் பேக்கெண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனோட பேக்கெண்ட் வந்து எப்படி நடக்குது எப்படி ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது ரிட்டர்ன் ஆகுதுன்றத அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்மளோட ஸோ இப்போ நம்மளோட செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் போவோம் இப்போ நம்மளோட செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் ஸோ இது என்ன ஃபங்க்ஷன்னா இப்போ நம்ம நாலுன்னு கொடுத்தோம்னா ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஆன்சர் அவுட் போட் தரணும் ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன் தான் அது சம் ரேஞ்சுன்றது ஸோ இதை இட்ரேட்டிவாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா எப்படி போடுவீங்கன்னா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுவோம் ஜீரோ டு ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் வரை வந்து ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ இது வந்து இட்ரேஷன் மெத்தட் அப்படியும் பண்ணலாம் ஈஸியாக ரெக்கர்சிவாக இதை எப்படி போடலான்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஸ் கேஸ் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம வந்து ஒன் வர வரைக்கும் இந்த ரெக்கர்ஷன் கால் நடந்துக்கிட்டே இருக்கணுன்ட்டு ஸோ இங்கே ரிட்டன் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த நம் ப்ளஸ் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் அதாவது இப்போ ஃபோருனா ஃபோர் ப்ளஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்பர் கூறிய
So stack la vandhi, ipo vandhi in the function call pannhi irukkoon. So 4 vandhi the base case out of check pannhi pahakkoon. Condition vandhi false hai iritschu. So ipo vandhi uh, in the statement to koroon. Return 4 plus uh, in the sum range vandhi ipo different input pohudhu. Num minus 1 na one number decrement hai iroon. 3. So ipo idhile inna hai irukkoon na 4 plus in the sum range of 3. So, in the function and the Marudi call stack will be So, if you check this, you will check the function of 3 and 2 and some range and the function will be Same like 1 and 1. So, if you have a number, we will have a base condition and satisfy. So, if you have a one and return, we will have a number and return. So, if you have a one and number return, we will have in the wait for this in the sum range of 2, in the function we will wait for this function. So, one one the name is the name of the name of the name of the name of the of the name of the name of the name of the the sum range of the name 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 of the in the this answer, the sum range of 4 and the weight. So, 6 and 1 and the 4 and the weight and the 10 and the final output. So, this is the stack and the weight and the sum range. So, most of us in the recursion is the same as So, base case is sometimes. So, base case is the same as the same so, we will get the errors So, the next point is uh, Return is sometimes Return is written in the statement If you have a function, you will type the return and value So, that is careful So, in this case, we will get stack overflow function call aite vandu infinite function call aanadiyum stack vandu overflow aayi program vandu stop aayidum so idu da mostly nam recursion la vandu paakakoodiya mistakes vandu idu da viduvom so idu gavanama paakanum 